인도하면 우리가 쉽게 떠올리는 생각들이 있죠 더럽다, 불편하다, 불친절하다 하지만 인도 여행을 럭셔리하게 보면 어떨까요? 또 떠나면 6박 7일 럭셔리 인도 여행기 에어인디아의 비즈니스 성리비부터 시작해볼까요? 안녕하세요. 또 떠나는 남자 또 떠남입니다. 에어인디아 탑승전 평을 좀 찾아봤는데요. 기내 악취가 심하다. 기내식이 맛이 없다. 승무원분들이 불친절하다. 승객들은 더 불친절하다. 등등 안 좋은 평이 대부분이었습니다. 정말 사실일지 직접 확인 안 하면 못 믿는 성격이라 호기심에 비즈니스석 발권을 해봤는데요. 제가 발권한 노선은 인천에서 인도의 수도 뉴델리까지 가는 에어인디아의 비즈니스석이고요. 볼 때는 아시아나항공 비즈니스석을 탑승하는 일정으로 왕복 244만원에 발권했습니다. 에어인디아는 스타얼라이언스 회원사인 만큼 인천국제공항 제1터미널에서 탑승을 하고요. 아시아나항공의 비즈니스 라운지를 이용하게 됩니다. 에어인디아의 본진 뉴델리 인디라간디 국제공항에서는 에어인디아 라운지를 이용하게 되는데요. 공항 이름에 간디가 붙길래 우리가 아는 간디인가 싶었는데 인디라 간디는 인도의 처음이자 마지막인 여성 총리 이름이네요. 뉴델리 공항의 에어인디아 라운지는 우리가 생각하는 인도의 이미지와 달리 세련되고 고급스러운 분위기였고요. 작지만 별도 바도 준비되어 있었습니다. 다만 준비된 음식은 조금 아쉬웠네요. 7시간이 걸리는 인천 뉴델리 노선엔 에어인디아의 보잉 787이 투입되는데요. 보잉 777 기종과 더불어 에어인디아의 장거리 노선을 책임지는 항공기이죠. 다만 두 기종 모두 도입한 지 꽤나 많은 시간이 흘러 에어인디아의 광동체 기단이 노후화되고 있는데 에어인디아는 올해 초 40대의 A350을 주문하여 신기재 도입을 진행하고 있고 얼마 전 신형 1등석과 비즈니스석 디자인도 공개했습니다. 참고로 에어인디아는 A350을 주문하면서 다른 항공기까지 총 470대의 항공기를 주문했는데 항공기 데스로는 역대 최대 규모의 주문이라고 하네요. 정부 소유였던 에어인디아가 적자를 면치 못하다가 최근 민간기업인 타타그룹으로 넘어가면서 공격적인 경영을 하고 있는 것으로 보입니다. 항공권 색깔과 그려진 캐릭터까지 인도인도한 느낌이었는데요. 설레는 마음으로 탑승해봅니다. 에어인디아의 보잉 787의 비즈니스석은 항공기 가장 앞쪽에 222 구조로 총 3줄, 18석이 있는데요. 에어인디아의 로고에 쓰인 붉은 색상의 시트와 카레가 연상되는 황토빛 가죽 헤드 부분이 인상적이죠. 천으로 된 자석 몸통엔 인도 느낌 물씬 풍기는 로고가 촘촘하게 그려져 있으며 이와 같은 컬러감과 무늬가 바닥까지 이어지면서 항공기 전체가 누가 봐도 에어인디아 같은 특유의 붉은 느낌을 주고 있습니다. 좌석은 대한항공의 프레스티지 슬리퍼 또는 터키항공의 보잉 777 비즈니스석과 같이 180도로 펼쳐지긴 하지만 각각 독립되어 있지 않고 두 좌석씩 붙어있는 형태인데요. 요즘 비즈니스석 1등석만큼 점차 독립적이고 고급화되고 있는 반면 에어인디아의 비즈니스석은 아직 예전에 유행하던 형태의 좌석을 가지고 있는 거죠. 시트 종류뿐만 아니고 좌석 곳곳에서 세월의 흔적이 느껴지기도 했는데요. 오늘날 최첨단 항공기로 여겨지는 드림라이너 보인 787이긴 하지만 그 드림라이너도 이제 에어인디아에서 운영한 지 10년이 되었네요. 특히나 제가 이날 탑승한 항공기의 경우 에어인디아의 보잉 787 중에서도 가장 오래된 항공기여서 아무래도 연식이 보였습니다. 하지만 금색 쿠션만큼은 중동 항공사 못지않게 반짝이네요. 중앙의 팔걸이 위쪽엔 더듬이 같은 독서 등두 개가 있고요. 중앙 팔걸이는 위쪽으로 올려 두 좌석을 조금이나마 분리할 수 있습니다. 그 밑엔 누가 봐도 오래되어 보이는 리모컨과 히말라야 생수 한 병이 준비되어 있고 전기 콘센트도 있는데 제 좌석만 그런 건지 몰라도 전기가 들어오진 않았네요. 좌석 건너편엔 엔터테인먼트 스크린이 있는데요. 아쉽게도 한국어는 지원을 하지 않지만 꽤나 최신 영화들도 준비되어 있습니다. 두 모니터 사이엔 수납 공간도 있네요. 중앙 팔걸이에 있는 버튼을 통해 좌석은 180도로 완전히 펼칠 수 있는데요. 좌석이 펼쳐지면서 모니터 및 가죽으로 된 부분과 연결이 되는 거죠. 다만 이런 종류의 좌석은 리버 세링본이나 스테고르 시트와 달리 발을 놓는 공간이 넓고 답답하지 않다는 것이 장점인데 에어인디아의 비즈니스석은 앞뒤 간격이 조금 짧은 것인지 키 179인 제가 누워도 꽉 차는 느낌이죠. 게다가 좌석 관리가 잘 안되고 있는 것인지 제 좌석뿐만 아니고 몇몇 좌석이 걸려 올라오거나 내려오지 않아 승무원분이 고생하시는 상황이 몇 번이나 발생했습니다. 그래도 장거리 비행이 아님에도 기본 담요 외에 별도 매트와 이불 베개가 제공됐고요. 투미와 협업한 잠옷도 제공됐는데 디자인이 그야말로 무난해서 평소 입기에도 되게 좋더군요. 덕분에 잠자리만큼은 안락하니 나쁘지 않았습니다. 잠옷 외에 제공되는 어메니티 키트도 투미 제품인데요. 캐리어 모양의 케이스가 여행 기분 나죠. 안대와 수면 양말 화장품, 칫솔 세트와 펜이 들어있습니다. 이외에 슬리퍼와 헤드셋도 제공됐네요. 에어인디아의 기내식엔 진짜 커리가 나오는지 기내식과 기내 서비스 살펴볼까요? 비즈니스석인 탑승과 함께 웰컴 드링크와 물수건이 나오는데요. 
물수건을 뜨거운 것과 차가운 것두 종류로 준비해주는 것이 섬세하니 인상 깊습니다. 기내식은 식전 샴페인 로랑페리에와 짭짤한 견과류로 시작했고요. 에피타이저부터 기내식이 시작되어야 하는데 이상하게 에피타이저를 고르기까지 했는데 안 나왔습니다. 승무원분께 알아보니 없다고 하더군요. 이제 좌석이면 뒷좌석이어서 잘린 건지 이 점은 좀 황당했습니다. 메인은 소문대로 역시 커리가 나왔습니다. 정확히 말하면 왼쪽 녹색 커리는 인도 북부지역에서 먹는 마카나로 만든 그레이비 소스이고요. 오른쪽 붉은 커리는 마늘과 렌틸콩으로 만든 라순이달 타드카라는 요리입니다. 평소 한국에서 인도 커리를 좀 먹어봤다는 분들은 부담없이 드실 수 있는 맛이긴 한데 같이 나온 롯디가 식어서 그런지 좀 질기기도 하고 기내식이어서 그런 건지 커리도 깊은 맛이 없어 입에 잘 맞지는 않았습니다. 이외에 곁들여 먹을 빵과 우리나라 쌈채소 같은 비주얼의 모듬채소 요거트가 나왔고 우리나라 약과 생각이 나는 굴납자문이 디저트로 나왔는데요. 치즈를 튀겨 시럽에 절여 만든 인도식 디저트인데 굉장히 답니다. 기내식 메인 메뉴는 커리 말고 세 종류가 더 있는데 무난한 크림소스 파스타도 있으니 걱정하지 않으셔도 되고요. 보통 7시간 정도의 비행이면 복평 기내식은 해당 공항에서 수급하는 경우가 많은데 에어인디아는 갈때올때 기내식을 모두 인도에서 실어서 온다고 하네요. 그 때문인지 디저트로 나온 과일이 지금까지 제가 먹어본 비즈니스 석 과일 중에서는 가장 말라 있었습니다. 인도하면 과일인데 그 점은 좀 아쉬웠고요. 치즈도 제가 좋아하는 치즈 꿀 조합으로 먹어보려 하였으나 꿀을 제공하지 않아 실패했습니다. 착륙 1시간 반 열을 남겨두고 기내식이 한번더 제공되는데요. 샌드위치와 인도식 치킨 요리, 파파야와 브라우니가 나왔습니다. 저는 첫 번째 기내식보다 두 번째 나온 샌드위치와 치킨을 훨씬 맛있게 먹었는데요. 이번에도 디저트로 나온 브라우니는 머리가 띵할 만큼 달긴 했네요. 이외에도 중간중간 쿠키도 제공되고 예쁜 머그잔에 커피도 제공되었습니다. 사실 에어인디아 타기 전부터 에어인디아에 대한 말이 많았어서 사실 걱정을 좀 많이 했었는데 어 약간 걱정이 맞았던 부분도 있어요 일부분 뭐 좌석이라든지 하지만 전반적으로 승무원들도 되게 친절하셨고 그리고 뭐 서비스도 뭐 크게 나쁘지 않은 것 같습니다 물론 뭐 지난주가 다시 타야 된다면 조금 고민을 할 수도 있을 것 같긴 한데 굉장히 편하게 잘 열고 같이 먹었습니다 제가 직접 에어인디아의 비즈니스석을 타보고 나니 그동안 들었던 소문이 사실인지 아닌지 알수 있었는데요 첫째 기내 악취가 심하다 일단 제가 탄 비즈니스석은 악취는 전혀 없었고요 대신 제공되는 기내식 때문인지 딱 처음 기내에 들어왔을 때 특유의 향신요향 같은 건 있었습니다 근데 그게 불쾌하거나 안 좋은 향의 느낌은 아니고 그야말로 인도의 향이랄까요 그리고 둘째 기내식이 맛이 없다 이건 기내식이 맛이 있진 않다로 정정해야 될것 같습니다 솔직히 와 맛있다 하고 먹을 정도는 아니었고요 그렇다고 맛없다고 할 정도로 못 먹을 수준은 전혀 아니었습니다 그냥 평범하거나 한국인 입맛에 살짝 안 맞을 수도 있다 정도인 것 같네요. 셋째, 승무원분들이 불친절하다. 이건 우리나라 국적기 승무원분들과 비교하면 불친절하다고 느낄 수 있지만 전세계 항공사 승무원분들과 비교했을 땐 그냥 평범한 수준입니다. 약간 무표정이긴 해도 뭘 요청하거나 부탁드리면 웃으면서 응대해주셨네요. 네번째, 승객들이 더 불친절하다. 이날 제가 탑승한 비즈니스 석 기준 대부분이 한국분들이었고 승객분들 모두 굉장히 매너있게 조용조용 비행을 하셔서 저는 불편함은 못 느꼈습니다. 혹시 에어인디아에 이코노미 탑승하시고 느낀 점 있으시다면 댓글로 남겨주세요. 제가 봤을 땐 서비스의 이슈는 크게 문제될 것이 없는 무난한 수준이고 에어인디아 비즈니스 석의 가장 큰 단점은 오래된 보잉 787의 좌석인 것 같습니다. 10년 된 비행기라고 하지만 그걸 감안해도 관리가 너무 안된것 같고 최소 풀플랫 좌석인데 좌석 높이는 게 고장이 나는 건 말이 안 되죠. 게다가 인천발 출발 편인 걸 감안해도 기내 청소 상태가 아쉬웠습니다. 영상을 보고 역시 국적기가 최고야 라고 생각하실 수도 있지만 제가 인도에서 집으로 돌아갈 때 탑승한 아시아나항공 비즈니스석과 비교해볼까요? 일단 뉴델리 노선에 투입되는 아시아나항공의 A330-300은 17년이 된 항공기이고요. 기내 엔터테인먼트부터 보시면 아시겠지만 정말 오래된 항공기죠. 물론 10년 된 에어인디아 보잉 787보다 관리가 잘 되어 깔끔한 느낌이지만 좌석이 미끄럼틀이고요. 별도 매트나 이불, 베개, 아무것도 제공되지 않습니다. 심지어 어메니 티켓도 안 주고 잠옷도 없고요. 기내식도 한번 제공되고 두 번째 식사는 요청하는 분에 한해 라면이나 샌드위치가 제공됩니다. 아시아나항공의 최신 기종인 A350이나 A380 비즈니스석과 비교하면 물론 에어인디아가 많이 뒤처지겠지만 동일 노선에 투입되고 제공되는 항공기와 서비스만 본다면 사실 전 아시아나항공이 에어인디아보다 낫다고는 얘기 못할 것 같네요. 오늘 보신 인도의 비즈니스석 어떠셨나요? 다음 시간에는 인도의 5성급 호텔이 어떤지 보여드릴 거고요. 
또 떠난 만의 방식으로 떠난 인도 여행기도 올라올 예정이니 많은 기대 부탁드리겠습니다. 그럼 저는 또 떠남이었습니다. 감사합니다.